早上好。我们昨天为什么要住酒店？因为昨天是我们的新婚之夜，我们要在新房里洞房，不能被别人打扰。你说谁是别人？彤彤啊，小心我回去告诉彤彤。你敢破坏我们父子的感情？我们结婚的事情，可不可以不要公布啊？为什么？嗯，我还没有想好怎么面对你妈，而且我父母那边，我也不知道该怎么交代。嗯。哎。我。会找个合适的机会跟我妈说，然后我会安排时间去南京拜访岳父岳母。啊？我考虑一下吧。你在怕什么，李太太？我，我真的怕我爸生气。有我在，你怕什么？嗯，好了，快去刷牙，我还等着我第一个早安吻呢。竟敢口出狂言！别闹了，别闹！为我不敢欺负你啊！我跟你讲正事儿，真的有件正事要跟你讲。什么事啊？我们可不可以去趟律师事务所啊？嗯？就是我想补办一个婚前财产公证。你是不相信我，还是不相信你自己啊？不是啦，做一个婚前财产公证，这样比较好啊，彼此都没有负担。我都想好了。哎呀，不要生气了，我就是觉得不想让利伯母还有其他人，他们有些别的想法。嗯。真会说话。以后阿桑给你的药不要再吃了。不是你给的呀。当然不是。你居然连问都没有问一下，难道我在你心里就这么不被信任？哎，你在气什么？应该伤心难过的人是我吧？我还以为你不想再跟我有孩子了。那要是我母亲交代阿桑的，也不是特别针对你，只是以前。那个时候我也没有想那么多，只是睁一只眼闭一只眼。我真的不知道你在想什么。你会觉得我不希望给彤彤一个弟弟或者妹妹吗？你真的这么不信任我？你看，很帅。你什么时候学会帮男人打领带的？以前小的时候看我爸爸打领带。我就觉得很好玩啊
我在想，他和系红领巾有什么区别？后来就学会了。我每天都踩在一个小板凳上，然后给他系好领带，看着他走出家门。我小的时候成绩特别好，爸爸对我的期望很高，他总以为。我上完大学以后能够继续深造，可是没想到，我却自作主张，中途退学，还未婚生子。大概，他从来都没有对我这么失望过。这五年来，我每次打电话回家，我妈都说他不在。或者很忙，我知道，他一定特别生我的气，我伤透了他的心。过几天。我安排时间去南京，你只要准备好你的勇气，知道吗，李太太？嗯。不用找了，谢谢。谢谢，谢谢。哎呀，好了好多人呢